ukiachana na vivutio asilia vya kitalii. Ulimwengu wa sasa pia umekumbwa na usanifu wa majengo au maeneo ya kibiashara mazuri ya kuvutia. Na hakika katika maeneo haya watu wengi hupenda kwenda na kufanya manunuzi yatakayoridhisha matoka yao. Na kwa hili kuna jambo moja ambalo nadhani kwa asilimia kubwa watu wengi hasa wale wa mjini wanapenda kulifanya. Si lingine ni jambo lihusulo kutembelea sehemu kubwa za manunuzi zilizozungukwa na maduka makubwa yani shopping malls. Hapo ni mahali ambapo watu wengi huingia na kupata kila kitu ikiwemo huduma karibu zote zitakazo. Na sio lazima uwe umekwenda kununua kitu fulani. Kama unataka kupumzika na kupiga soga na marafiki au hata kutalii na kupiga picha, sehemu hizi ni sahihi kwako, yani zinavutia sana na zina mandhari mazuri. Kipengele kimoja cha msingi kinachofanya sehemu hizi za mkusanyiko wa maduka na huduma mbalimbali kuvutia zaidi ni ukubwa wao na muundo mzuri wa majengo na maeneo. Ukitaka kuvunja kibubu chako na linapokuja swala la kama unataka kutumia pesa zako kwa kufanya manunuzi mpaka ujione kana kwamba unapungua uzito wako wa mwili na vile vile kama unataka kutumia pesa zako katika vivutio vikubwa zaidi vya ununuzi na vya kifahari basi usisite kwenda shopping malls mfano rahisi kwa wakazi wa Dar es Salaam wanajivunia shopping mall ya Mliman City hakika ni ya kuvutia na wakazi wengi wanapenda kwenda mahali hapa na kufanya matanuzi ya kuridhisha nafsi zao wakiwa na wenza wao au familia zao kwa ujumla. Nadhani ndio shopping mall kubwa zaidi ya kupendeza hapa Dar es Salaam ikichukua mita za mraba zaidi ya 20 zinazohusisha mkusanyiko wa maduka makubwa yenye huduma mbalimbali kwa raia wote hata wale wanaotoka nje ya nchi. Kwa mikoa mingine kama Arusha wakazi wake upendelea kwenda A Mall au Arusha Cultural Heritage ni sehemu nzuri za kuvunja vibubu vyao kwa wakazi wa Mwanza wanayo Rock City Mall. Na kwa muda sasa ukuaji wa uwekezaji wa shopping malls kubwa hasa kwenye miji mikubwa au maeneo ya kibiashara kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na kadhalika umekuwa ni wa kawaida sana ukilinganisha na maeneo au nchi zingine barani Afrika. Uwekezaji wa nguvu unahitajika katika hili. Utafiti unaonesha kuwa shopping malls ni moja ya vivutio vizuri vya kitalii hasa kwa raia wa kigeni. Hakika sehemu hizi kubwa zenye mfululizo wa maduka na huduma mbalimbali zikipatikana hapa barani Afrika ni za kushangaza na zinaleta hamasa kutembelea. Kupitia makala hii utapata kujua orodha ya maduka makubwa na maarufu zaidi barani Afrika. Na maeneo haya yametambuliwa kutokana na mapana yake, ubunifu au usanifu wa majengo, wingi na ubora huduma bila kusahau uwezo wao wa kuingiza na kupata mapato ya hali ya juu kupitia shughuli au huduma yanayotoa. Kwa hivyo maeneo haya ya mkusanyiko wa maduka au shopping malls kubwa zaidi kwa Afrika ni yapi? Hebu sasa tuangalie shopping malls hizi. Na tutazie sabu kuanzia ya chini kwenda ya juu, yani kumi mpaka moja. Tukianza na namba kumi, Novea Lake Mall ya Lagos, Nigeria. Ni eneo kubwa zaidi la maduka katika jiji lenye watu wengi zaidi barani Afrika, Lagos. Novea Lake Mall inasemwa na kuwekwa katika shopping mall kubwa zaidi ikishika nafasi ya kumi barani Afrika. Ina karibu maduka mia moja na zaidi na maeneo ya maegesho yanaweza kuchukua nafasi elfu moja. Novea Lake Mall ndio kubwa zaidi huko Lagos, Nigeria. Ilifunguliwa mnamo August 2016, Shukwan kwa wilaya ya Leki ambayo ilionekana kukua kwa kasi sana hivyo kupelekea uwekezaji huu mkubwa. Eneo la maduka haya linamilikiwa na Novea Real Estate Africa na linachukua mita za mraba 2022. Novea Lake Mall ina maduka ya chapa za kimataifa kama vile ShopRite, Nike, Levis, Game, Swatch na kadhalika. Ni sehemu nzuri ya kuvutia na ya kutembelea kwa wale wasafiri wanaopenda kwenda Lagos nchini Nigeria. Tisa Game City Mall, Gaboron, Botswana. Hiki ndicho kituo kikuu cha ununuzi na shughuli nyingi zaidi katika mji mkuu wa Botswana Gaboron. Kimekuwa kikifanya kazi tangu 2003 na eneo hili la maduka linashikilia nafasi ya mapana ya takriban mita za mraba 1500. Ikiwa unatafuta maduka ya mitindo, maduka maalumu na migahawa, hapa ndio mahali pa kwenda nchini Botswana. Wauzaji wa nguo hapa kama vile Nike, Levi na Edges wapo. Kwa upande mwingine makampuni ya migahawa yanayofanya kazi kwenye shopping mall hii ni pamoja na Nando's, Chicken Licken, KFC pamoja na KFC. Nane to Rivers Mall Nairobi nchini Kenya. 
Eneo hili lina mfululizo wa maduka makubwa zaidi kwa Afrika, Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Two Rivers Mall inapatikana huko Ruaka. Ilifungua milango yake Februari 14 mwaka 2017. Na eneo hili limekula zaidi ya mita za mraba 1065. Hii ni mara tatu zaidi ya Mlima City Mall. Two Rivers Mall ipo karibu na vitongoji vya watu matajiri vya Gigiri, Runda, Muthaiga na Nyari. Ndani ya wiki mbili baada ya kufunguliwa, karibu watu 10,000 walitembelea mall hii kila siku ili kufurahia huduma za uhakika za kimataifa, burudani na kikubwa zaidi mandhari ambayo eneo hili hutoa. Two Rivers Mall ndani yake ina hoteli mbili za hadhi ya nyota tatu na tano. Kwa ufahamu zaidi, maduka haya yanamilikiwa na Two Rivers Lifestyle Company Limited ambayo ina wanahisa wawili. Two Rivers Development Limited na OMP Africa Investment Company. Kila mmoja wa wanahisa hawa ana asilimia hamsini ya hisa katika maduka hayo. Two Rivers Development Limited ina wanahisa watatu ambao ni Centum Investment ambayo ina asilimia hamsini nane, Avic Investment ina asilimia tisa na ICDC ina asilimia tatu. Kwa upande mwingine OMP Africa Investment Company ni kampuni ya kikundi ya Old Mucho Group. Miliki wa Centum Investment ni Chris Kirubi. Je, Chris Kirubi ambaye ni marehemu kwa sasa anamiliki Two Rivers Mall? Jibu ni kwamba anaweza pia kutangazwa kuwa mmiliki wa maduka haya kwa vile yeye ndiye mmiliki wa Centum Investment ambayo ni mbia mkubwa zaidi katika kampuni ya Two Rivers Development. Kwa jumla makadirio ya gharama ya ujenzi ni takriban shilingi za Kenya bilioni 15.5 ambazo kwa shilingi ya Tanzania ni zaidi ya shilingi bilioni 317.5. Awamu ya pili ya mradi katika maduka haya unasemwa kuanza hivi karibuni ambao utagarimu kiasi cha shilingi bilioni 25 za Kenya ambazo ni takriban shilingi bilioni 512.3 za Tanzania. Wakati wa ufunguzi wa Two Rivers Mall, Rais Uhuru Kenyatta alikaririwa kusema kuwa kwa kuwa sekta za utalii zinakuwa kila siku nchi inahitaji kuhakikisha inaendelea kutoa huduma bora zaidi za kitalii ambazo zitakumbukwa kwa upekee wa njia zake ikiwemo uanzishwaji wa maduka makubwa ambao bila kupinga ni uwekezaji mkubwa wenye kuingiza mapato katika taifa hili la Kenya. Saba West Hills Mall ya Accra Ghana. Ni mojawapo ya sehemu kuu za hangout na matanuzi ukijumuisha na ununuzi huko nchini Ghana. West Hills Mall inapatikana huko Kasoa na ni moja ya maduka makubwa Afrika Magharibi. West Hills Mall ilifunguliwa tarehe 30 Oktoba mwaka 2014 na ina maduka 67 huku ikiwa imechukua ukubwa wa eneo la mita za mraba 1063. Inamilikiwa kwa ubia kati ya Delico Property Development Limited yenye asilimia 60 na mfuko wa hifadhi ya jamii na bima ya kitaifa ya Ghana SSNIT yenye asilimia 40. Sita Senton City ya Senton South Africa. Ni nyumbani kwa zaidi ya chapa mia tatu. Hapa utapata maduka yenye bidhaa kama vile Louis Vuitton, Gucci, Prada, Patek Philippe, Dolce Gabbana na maduka mengine ya kifahari. Eneo hili la maduka lilifunguliwa tarehe 11 Septemba mwaka 1973. Senton City imechukua ukubwa wa mita za mraba laki moja na 128 na sio tu moja ya maduka makubwa zaidi barani Afrika lakini pia ni kati ya vivutio vya ununuzi vya zamani zaidi kilifungua milango kwa wateja wake nyuma sana mwaka 1973 na mo hii inamilikiwa na Pareto Limited na Libet Holdings Limited na maduka haya makubwa yana karibu kila kitu ambacho mteja anaweza kutamani au kutaka kununua namba tano, Mo of Africa ya Midrand South Africa Shopping mall hii inapatikana Waterfall City, Midrand, Goteng. Na maduka haya makubwa yanamilikiwa na Etabari Property Group. Mall of Africa inachukua eneo la takriban mita za mraba laki moja na 31 na inajivunia nafasi 6500 za maegesho. Muundo wa usanifu wa mall hii ni ya ulimwengu mwingine kabisa. Inaonesha jiolojia katika Afrika, hasa madini na mafuta, misitu ya mvua, jangwa na maziwa. Mo hii ni ya kuvutia sana. Wageni wengi hutenga muda wao na kwenda kutembelea maduka haya makubwa yenye kila aina ya bidhaa ikiwemo brand zote kubwa na mitindo ya nguo na viatu ikiwa ni pamoja na migahawa ya kifahari kupita maelezo. Namba 4, Kano Walk, Cape Town, South Africa. 
Duka hili ambalo linamilikiwa na kampuni ya Hyprop Investment Limited na Elran Bros Pty Limited lilifunguliwa tarehe 26 Oktoba mwaka 2000. Lina maduka zaidi ya 400, sehemu 700 za maegesho, migahawa mingi, sehemu za sinema 20 na kadhalika. Linabeba ukubwa wa eneo la mita za mraba laki moja na F41. Kinachovutia zaidi katika shopping mall hii ni minara ya mashariki na magharibi ambayo hutoa nafasi ya ofisi za kisasa. Wageni hupata fursa kutazama kisiwa maarufu cha Robben na milima ya Tebo, Robben Island na Tebo Mountains. Sanaa ya usanifu wa majengo haya ni ya kuvutia kwa ubunifu na ukandarasi wake wa hali ya juu. Uwezi kuacha kutembelea mahali hapa. Nafasi ya tatu Cairo Festival City ya New Cairo, Misri. Moho hii iliyopo katika jiji kuu lina maduka na migahawa zaidi ya tatu. Ndani ya eneo hili kuna kota zibinafsi, vyumba, maeneo ya biashara, maduka makubwa, shule za kimataifa, yadi za kuzia magari, kumbi za sinema zinazobeba watu hadi F1 na nafasi za ofisi na nafasi F6500 za maegesho. Mfululizo wa maduka haya ulikamilishwa kujengwa mnamo Novemba mwaka 2013. Maduka haya yamejengwa na kundi la Al Futaim Real Estate. Huwezi kuacha kwenda katika shopping mall hii endapo ukipata nafasi ya kutembelea nchini Misri. Na kwa ujumla eneo lililochukuliwa na maduka haya ni mita za mraba laki moja na F60. Nafasi ya pili ni Gateway Theatre of Shopping ya Durban, South Africa. Huu ndio muundo dhahiri, burudani na mahali pa kutembelewa. Sehemu hii ina maduka 460. Dina au migahawa sabini yenye kila aina ya chakula ukitakacho na burudani nyingi za kusisimua. Ujenzi wake ulianza tarehe 3 Machi mwaka 1998 na ilifunguliwa mnamo Septemba mwaka 2001. Kwa wale wanaopenda kusafiri na kwenda Afrika Kusini kila mara, basi ni sehemu ya kukunga moyo na macho yako. Hakika ni sehemu ya kutembelea. Eneo lake limebeba ukubwa wa mita za mraba laki mbili na elfu ishirini. Hapa utapata kila aina ya bidhaa toka mataifa yote makubwa duniani na ndani ya nchi hiyo. Hakika ni eneo kubwa sana. Kwa kweli ukilinganisha na shopping malls hapa nchini zitaingia zaidi ya mara 12 kufidia ukubwa wa Gateway Theater ya huko Afrika Kusini. Na nafasi ya kwanza inashikiliwa na Mall of Arabia ya Cairo, Misri. Katika nafasi ya kwanza ni mfululizo wa maduka makubwa zaidi barani Afrika na makubwa kwa mapana yake kana kwamba utahitaji siku kadhaa ukitaka kutembea na kumaliza eneo la huduma zake. Mo of Arabia ina ukubwa wa mita za mraba laki mbili na F67. Eneo hili lilifunguliwa Oktoba mwaka 2008 na lipo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Abdulaziz. Ujenzi wake bado unaendelea. Sehemu hii inamilikiwa na shirika la Saudi linaloitwa Fawaz Al Hokairi. Kwa ujumla eneo la mo hii ina nafasi ya kuegesha magari F9 na eneo hili lina jumla ya vingilio yani milango mikuu 12. Baada ya kukamilika itakuwa na hoteli za kifahari na jumba la kisasa la sinema, ukumbi wa michezo wa kimataifa na kasino na maduka ambayo yana bidhaa za kimataifa. Haya ndio maeneo makubwa zaidi ya mkusanyiko wa maduka au kwa jina lingine shopping malls ambayo kwa mara nyingine yamekuwa yakitoa huduma nyingi kwa mkupuo hivyo kupunguza karaha ya kutembea eneo moja hadi lingine kutafuta huduma na kwa nchi zingine yamekuwa ni uwekezaji mkubwa na kufanya vivutio kwa raia wengi wa ndani na nje hivyo kutengeneza mapato mazuri kutokana na huduma mbalimbali mbali za kitaifa na kimataifa zinazopatikana au kutolewa katika maeneo haya una mtazamo gani kuhusiana na hili Unadhani tunahitaji maduka kama haya katika maeneo ya majiji makubwa yana faida yoyote kwetu sisi na kwa binafsi unadhani kwamba ni kitu kipendacho kutembelea maduka haya makubwa au unatamani kukifanya hapo mbeleni tupia komenti yako na subscribe katika channel hii kama hujafanya hivyo ili kupata makala nyingi za kukufungua macho kama hii